आज आपण पहिल्या पाठाला सुरुवात करत आहोत संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनाची ओळख वित्त म्हणजे काय तर वित्त म्हणजे पैसा पैसे व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे निधींचे म्हणजे पैशाचे गमन इनफ्लो आणि निर्गमन म्हणजे आउटफ्लो संस्थेत येणारा निधी म्हणजे इनफ्लो आणि जाणारा निधी म्हणजे आउटफ्लो व्यावसायिक संस्था यशस्वी केव्हा होतील जेव्हा ती व्यावसायिक संस्था निधी उभारेल म्हणजे योग्य मार्गाने पैसा उभारेल व त्या निधींचा योग्य विनियोग करेल हेनरी फोर्ड यांच्या म्हणण्यानुसार पैसा हा एक हात किंवा पाय आहे एक तर त्याचा वापर करा किंवा गमवा नाही वापर केला तर काय होईल हात किंवा पाय आखडेल आणि वापर करणे म्हणजे कष्ट करणे हातपाय हलवणे कष्ट केले की यश नक्की मिळेल म्हणजेच निधी उभारणे व त्याचा विनियोग करण्याची कार्यक्षमता जर त्या व्यावसायिक संस्थेत असेल तर तिला यश नक्कीच मिळेल तुम्ही आता बारावीचा अभ्यास करणार म्हणजे पुस्तके खरेदी करणार बरोबर नुसते पुस्तके खरेदी करून चालेल का नाही विविध नोट्स व्हिडिओज पी पी टी हे सर्व स्रोत मिळवणार मग स्वतःच्या नोट्स काढणार प्रश्नपत्रिका सोडवणार वेळेचे योग्य नियोजन करणार म्हणजे पुस्तके व हे सर्व स्रोत या सर्व स्रोतांचा योग्य वापर केला तर तुम्हाला ऐंशी टक्केच्या वर मार्क्स नक्की मिळतील आता अभ्यासात तुम्हाला पुस्तके व बाकी स्रोतांचा वापर करून यश मिळवायचे आहे तर व्यावसायिक संस्थेत निधी व त्याचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे आले लक्षात व्याख्या काय सांगते आता हेनरी हॉगलँड यांच्या मतानुसार संस्थात्मक वित्त व्यवस्था व्यावसायिक संस्थेने केलेले भांडवल संपादन व त्याचा विनियोग या गोष्टींची हाताळणी करते मग संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेमध्ये काय काय येते वित्तीय नियोजन जे फायनान्शियल प्लॅनिंग भांडवली बाजारपेठ मुद्रा बाजार भांड भाग भांडवल बाजार म्हणजे कॅपिटल मार्केट मनी मार्केट तसेच समहक्क भाग व दीर्घ मुदतीचे कर्ज यांची खरेदी विक्री केली जाते तसेच भांडवल निर्मिती विदेशी भांडवल विविध वित्तीय संस्था आणि बँका यांचा समावेश संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेमध्ये येतो संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे प्रमुख दोन आधार आहेत म्हणजेच दोन निर्णय अतिशय महत्त्वाचे आहेत एक वित्तीय निश्चितीचा निर्णय आणि दुसरं वित्त गुंतवणुकीचा निर्णय आता वित्तीय निश्चितीचा निर्णय म्हणजे काय यामध्ये प्रत्येक व्यावसायिक संस्थेला वित्त उभारणीसाठी विविध पर्याय असतात समहक्क भाग भांडवल किंवा कर्जाऊ भांडवल यामधून संस्था निवड करते तसेच बँकेतून कर्ज काढू शकते सार्वजनिक ठेवी किंवा कर्जरोखेद्वारा भांडवल उभारणी करू शकते हे सर्व काम कोण करतं वित्तीय व्यवस्थापक करतो मग वित्तीय निश्चितीच्या निर्णयात काय समजले की व्यावसायिक संस्था भांडवल कसे उभारणार कसे समहक्क भाग भांडवल कर्जाऊ भांडवल बँकेतून कर्ज काढणे इत्यादी ठीक आहे आता वित्त गुंतवणुकीचा निर्णय एकदा का भांडवल कसे उभारायचे हे ठरले की वित्त व्यवस्थापक पुढील निर्णय घेऊ शकतो हा निर्णय म्हणजेच जो निधी उभारणार त्या निधीचा योग्य रीतीने वापर करून भागधारकांना जास्तीत जास्त लाभांश मिळवून देणे होय याकरता भांडवलाचे मूल्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे मग भांडवलाचे मूल्य म्हणजे काय गुंतवणूकदार गुंतवणूक का करतो कारण त्याचा परतावा हा जास्त यायला हवा म्हणजे भांडवलावरील परतावा हा भांडवली मूल्यापेक्षा जास्त असेल किंवा जास्त मिळेल अशा परी पद्धतीनेच निधींचे नियोजन संस्थेने केले पाहिजे गुंतवणूक करण्यासाठी निधी मिळवणे व व्यवसायात त्याचा योग्य उपयोग करणे म्हणजे गुंतवणुकीचा योग्य निर्णय घेणे होय यालाच भांडवली अर्थसंकल्प असेही म्हणतात आता मला सांगा तुम्हाला काय समजले संस्थात्मक वित्त व्यवस्था म्हणजे काय व्यावसायिक संस्थेने भांडवल संपादन करणे म्हणजे निधी उभारणे व त्याचा योग्यरित्या विनियोग करणे होय त्यासाठी संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे प्रमुख 
दोन आधार आहेत एक वित्तीय निश्चितीचा निर्णय आणि दुसरा वित्त गुंतवणुकीचा निर्णय आता आपण पाहूया संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे महत्त्व प्रत्येक व्यावसायिक संस्थेत अनेक विभाग असतात उत्पादन विभाग वित्त विभाग विपणन विभाग तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कृती या सर्वांनाच खूप महत्त्व आहे पण सर्वात जास्त महत्त्व वित्तीय कामकाजाला तर पहिला मुद्दा निर्णय प्रक्रियेत मदत करते व्यावसायिक संस्थेचे सर्व निर्णय कशावर अवलंबून असतात तर ते निधीवर पैशाच्या उपलब्धतेवर बरोबर म्हणजेच नफ्यावरील परिणाम नजरेसमोर ठेवूनच व्यवसायातील प्रत्येक निर्णय घेणे आवश्यक असते जास्तीत जास्त नफा मिळावा यासाठी काय करावे लागेल कोणकोणते पर्याय आहेत हे पाहून जो कमाल नफा मिळवून देईल म्हणजे जास्त नफा मिळवून देईल असाच पर्याय व्यवस्थापन स्वीकारेल दुसरा प्रकल्पासाठी भांडवल उभारणी करणे जेव्हा व्यावसायिक संस्था नवीन उपक्रम करते तेव्हा तिला भांडवलाची आवश्यकता असते भांडवल उभारणीसाठी संस्था समभाग कर्जरोखे बंदपत्रे यांची विक्री करते किंवा बँकेचे कर्ज काढते तिसरा संशोधन व विकास कार्यात मदत करते संशोधन म्हणजे काय तर कोणताही प्रकल्प उभारायचा असेल तर प्रथम त्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संशोधन करणे म्हणजेच तपशीलवार शोधकार्य करणे आवश्यक असते त्याची तांत्रिक बाजू समजून घ्यावी लागते संशोधनाच्या या काळात सतत निधींची म्हणजेच पैशाची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी सतत आर्थिक आधाराची गरज असते तसेच प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी काय करावे लागते समजा जुन्या वस्तूंमध्ये सुधारणा करून नवीन वस्तू तयार करायची आहे किंवा एखादी नवीनच वस्तू बाजारात आणायची आहे त्यासाठी ग्राहकांना आकर्षित करून घ्यावे लागते अशा कामासाठी काय करावे लागेल तर बाजार सर्वेक्षण करावे लागेल तसेच बाजाराचे विश्लेषण करावे लागेल त्यासाठी व्यक् व्यक्ती नेमाव्या लागतील ज्या व्यक्ती नेमल्या त्यांना पैसे द्यावे लागतील बरोबर अशा कारणांसाठी आर्थिक आधाराची म्हणजेच वित्ताची गरज लागेल त्यानंतरचा मुद्दा व्यवसाय सुरळीत चालण्यास मदत करते निधीचा ओघ जर सुरळीत असेल तर काय काय करता येईल कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत देता येतील आपण घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत करता येईल कच्चा माल जेव्हा जेव्हा लागेल तेव्हा विकत घेता येईल समजा तुमचा सॅकचा बिझनेस आहे काय काय कच्चा माल लागेल विविध प्रकारचे कापड लागेल अस्तर चेन बक्कल इत्यादी जर निधी पैसा जर सुरळीत येत असेल तर या वस्तू व्यवस्थितरित्या विकत घेऊ शकतो त्यामुळे माल बनवून विक्रीत वाढ करण्यास मदत होईल येत आहे लक्षात पुढचा मुद्दा विविध व्यावसायिक कार्यांमध्ये समन्वय साधते संस्थात्मक वित्त व्यवस्था ही संस्थेतील सर्व कार्यांवर व्यवस्थितरित्या नियंत्रण ठेवते समजा जर नियंत्रण ठेवले नाही तर काय होईल वित्त विभागाने कच्चा माल खरेदीसाठी योग्य प्रमाणात निधी दिला नाही तर उत्पादन विभागाचे काम चालणे कठीण होईल त्यामुळे उत्पादन क्षमतेला झळ पोचेल त्याचा परिणाम कशावर होईल तर विक्रीवर होईल कंपनीच्या उत्पन्नावर होईल गुंतवणुकीच्या दरावर होईल बरोबर म्हणूनच प्रत्येक विभागाची कार्यक्षमता प्रभावी आर्थिक व्यवस्थापनावर अवलंबून असते पुढचा मुद्दा आहे विस्तार विविधीकरणाला प्रोत्साहन देते विस्तार व विविधीकरणासाठी कशाची आवश्यकता असते तर आधुनिक म्हणजेच नवीन नवीन यंत्रसामुग्रीचे व तंत्रज्ञानाची आणि हे खरेदी करण्यासाठी वित्त व्यवस्था पैसे उपलब्ध करते तुम्हाला माहिती आहे आधुनिक तंत्रज्ञान कोणते उदाहरणार्थ मोबाईल नवीन नवीन येतात ना बाजारात करतात ना खरेदी तुम्ही नोट फायू सिक्स नोट सेवेन वगैरे वगैरे पुढचा पॉईंट व्यवस्थापकीय जोखीम हाताळणे व्यवस्थापकीय जोखीम म्हणजे काय तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला तोटा भूकंप झाला आग लागली तसेच अचानक विक्रीत झालेली घट 
सद्या तुम्हाला माहितीच आहे कोरोनामुळे सर्व व्यवसायांवर कंपन्यांवर आपत्ती आलेली आहे त्यांच्या विक्रीत घट झालेली आहे बरोबर तसेच कामगारांच्या संपामुळे सुद्धा व्यावसायिक संस्थेला तोटा सहन करावा लागतो आणि ही जोखीम केव्हाही येऊ शकते यासाठी व्यावसायिक संस्थेला किंवा कंपनीला आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज भासते पुढचा जुन्या मालमत्ता बदलणे यंत्रसामुग्री हे काही काळानुसार कालबाह्य होतात बरोबर जुन्या यंत्रसामुग्रीत काही बिघाड झाला किंवा उत्पन्न उत्पादन देण्याचे प्रमाण कमी झाले तर कंपनीला नवीन आधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी करावी लागते आणि त्यासाठीसुद्धा निधीची आवश्यकता असते पुढचा मुद्दा लाभांश आणि व्याज देण्यासाठी मदत करते कंपनीला कर्जरोखेधारकांना व्याज द्यावे लागते बँकांकडून कर्ज घेतलेले असेल तर त्यांना व्याज द्यावे लागते व भागधारकांना लाभांश द्यावा लागतो आणि या सर्वांसाठी वित्त म्हणजेच निधीची आवश्यकता असते शेवटचा मुद्दा विविध कर व शुल्क भरण्यासाठी मदत करते इन्कम टॅक्स आहे म्हणजे आयकर वस्तू व सेवा कर आहे जी एस टी तसेच नोंदणी अधिकाऱ्याला शुल्क द्यावे लागते यासाठी देखील वित्त व्यवस्था मदत करते आलं आहे ना सगळ्यांच्या लक्षात आता आपण कोण कोणते कोणते संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे महत्त्व पाहिले ते पॉईंट्स बघूया काय काय निर्णय प्रक्रियेत मदत करते नंतर प्रकल्पासाठी भांडवल उभारणी करते नंतर संशोधन व विकास कार्यात मदत करते पुढचा व्यवसाय सुरळीत चालण्यास मदत करते त्यानंतर विविध व्यावसायिक कार्यांमध्ये समन्वय साधते पुढचा विस्तार व विविधीकरणाला प्रोत्साहन देते व्यवस्थापकीय जोखीम हाताळते जुन्या मालमत्ता बदलणे नंतर लाभांश आणि व्याज देण्यासाठी मदत करते विविध कर व शुल्क भरण्यासाठी मदत करते बरोबर आता गृहपाठ लिहून घ्या संस्थात्मक वित्तव्यवस्थेचे महत्त्व विषद करा धन्यवाद